আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং এর অ্যাপারেল ম্যানুফ্যাকচারিং থ্রির মিড এর পরে সেকেন্ড ক্লাসটা হচ্ছে দেখব সো আমাদের আজকে যে ক্লাসের টপিকস সেটি হচ্ছে টেকনিক্স ইউজ ফর গার্মেন্টস ড্রাইং সো আমাদের গার্মেন্টস ড্রাইং করার জন্য গার্মেন্টস ড্রাইং তো মূলত আমরা বুঝতে পারতেছি সেটা হচ্ছে আমাদের গার্মেন্টস একদম প্রিপেয়ার হয়ে যাওয়ার পরে দেন হচ্ছে ডাইং সো আমাদের কনভেনশনালি মোটামুটি আমরা যেটা জানি যে আমাদের মোটামুটি প্রথমে ফ্যাব্রিক উৎপন্ন হওয়ার পরে সেটাকে ডাইং করে না হয় ডাইং করে দেন কেটে গার্মেন্টস বানানো হয় সো গার্মেন্টস ডাইং হচ্ছে মূলত যে গ্রে অবস্থায় আসলে গার্মেন্টসটা বানিয়ে নেওয়া হয় দেন হচ্ছে আপনার গার্মেন্টসটাকে ডাইং করা হয় পরে হ্যাঁ তো গার্মেন্টস ডাইং করার জন্য বিভিন্ন ধরনের টেকনিক আছে তার মধ্যে টাই ডাইং আছে ডিপ ডাইং আছে স্প্রে ডাইং আছে ওভার ডাইং আছে রিভার্স ডাইং আছে এবং টপ ডাইং আছে সো আজকে আমরা ক্লাসে মূলত গার্মেন্টস ডাইংয়ের যে টাই ডাইংটা আছে সেটা কাভার করে ট্রাই করব আমাদের টাই ডাইংটা হচ্ছে মূলত পাঁচ প্রকারের সো আজকে আমরা টাই ডাইংটা দেখব তো গার্মেন্টস ড্রাইং এর আপনার টাই ডাইং হচ্ছে টাই ডাইং করার জন্য আমাদের কিছু টেকনিক আছে তার মধ্যে হচ্ছে স্পাইরেল স্পাইরেল টেকনিক দুই নম্বরে হচ্ছে হার্ব টেকনিক আসলে টাই ডাইং এর আরো অনেক ভ্যারাইটিস আছে তো মূলত হচ্ছে পাঁচটা টেকনিক আমাদের আপাতত ফলো করা হয় সেগুলো আমরা দেখব সো এগুলো তো আসলে থিওরি পড়া লেখা থিওরির পাশাপাশি আমরা হচ্ছে এই টাই ডাইং করার জন্য যে পাঁচটা টেকনিক আছে এই পাঁচটা টেকনিকের আমরা ভিডিও দেখব সো সবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে আইস ড্রাই টেকনিক রিভার্স ড্রাই টেকনিক এন্ড দ্য লাস্ট সিবুড়ি ড্রাই টেকনিক সো আমরা হচ্ছে এই টেকনিকগুলার আমরা হচ্ছে ভিডিও দেখব ভিডিও দেখলে ইনশাল্লাহ আমরা সব টেকনিকগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাব তার আগে আসলে টাই ডাইংটা কি সেটা আমি বলে নেই টাই ডাইং আমরা নাম শুনে বুঝতে পারতেছি টাই মানে হচ্ছে বাধা সো এই ডাইংগুলো আসলে গার্মেন্টসটা মূলত হচ্ছে আপনার হোয়াইট কালারেরই থাকে অর্থাৎ গ্রে অবস্থায় থাকে দেন গার্মেন্টসটার বিভিন্ন অংশ বেঁধে দেওয়া হয় বেঁধে দিয়ে এটাকে ডাইং করা হয় সো এই জন্য এটার নাম হচ্ছে টাই ডাইং সো আমরা ভিডিও দেখি এবং আমি ভিডিওর সাথে সাথে আমি এগুলো ডেসক্রাইব করব টাই ডাইং সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ভিডিওতে যে আমাদের এই ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আসলে লাগবে এগুলো আমরা সিকোয়েন্সিয়ালে আসবো প্রথমত প্রি ওয়াশ করে নিতে হবে যেটা আমরা সোডায়েস অথবা সফেনার ইউজ করব না এটা মূলত হচ্ছে আমাদের যে ডাইটা সে ডাইটা আসলে আমাদের নির্দিষ্ট কনসেনট্রেশনে পানি দিয়ে এটা সলিউশন করে নেওয়া হচ্ছে এটা আমরা একটা ম্যানুয়াল টেকনিক দেখব সো স্পাইরাল টেকনিক স্পাইরাল টেকনিকে প্রথমে আমরা একটা টি শার্টের এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে তো টি শার্টটাকে আমরা একদম মিডিল বরাবর এটাকে মার্ক করব মার্ক করার পরে স্পাইরালি এটাকে পেঁচাব যেভাবে ভিডিওতে পেঁচানো হচ্ছে আপনারা অবশ্যই মেবি দেখতে পাচ্ছেন আমি একটু ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে দিই সো পেঁচানো হয়ে যাওয়ার পরে এটাকে আমরা বাঁধব ঠিক এখানে যেভাবে বাধা হয়েছে এবং জয়টি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে ঠিক তো এটি অংশে বিভক্ত করতে হবে 
এবং গ্লাভস পরে নিতে হবে কারণ আমরা জানি যে ডাইস দেওয়া হচ্ছে হাইজেনিক কিছু কেমিক্যাল থেকে থাকে সো আমরা যে কালারগুলো করতে চাই সেই কালারগুলো প্রতিটারই আমরা নির্দিষ্ট কনসেনট্রেশনে পানি দিয়ে আমরা সলিউশনটা করে নেওয়ার পরে দেন যে পোর্শনে আমরা যে কালারটা করতে চাই সে পোর্শনে সেই কালারটি করব তো এক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যাতে এক পোর্শনের কালার অর্থাৎ এক সেকশনের কালার যাতে অন্য সেকশনে আসলে ওভারফ্লো না হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের যে ডিজায়ারেবল যে ডিজাইনটা স্পাইরেল টেকনিকের যে ডিজাইনটা সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমরা পাবো না কালার করে দেওয়ার পরে দেন এটাকে আমরা হচ্ছে ছয় থেকে আট আওয়ার ওভার নাইটে আমরা এটা রাখতে পারি ছয় থেকে আট আওয়ারও রাখতে পারি অথবা ওভার নাইট এটা রেখে দিলে মোটামুটি আমাদের ডাইনটা হয়ে যাবে সো ফাইনাল যে আমাদের প্রোডাক্টটা সেটা হচ্ছে স্পাইরাল টেকনিকের এটা আসবে দেন হচ্ছে আমাদের রিন্স ওয়াশ করে নিতে হবে আমি বলে নেই এখানে মূলত হচ্ছে রিন্স এবং ওয়াশটা মূলত করা হয় হচ্ছে একটি কারণে সেটি হচ্ছে আমাদের যে অ্যাক্সেস ডাইগুলো থাকে সেই ডাইগুলো হচ্ছে আমাদের রিমুভ করে দেওয়ার জন্য যাতে এটা ওয়াস্ট ফার্স্টনেস প্রপার্টিসটা ভালো আসে সো আমরা নেক্সট টেকনিকটাতে যাই নেক্সট টেকনিকটা হচ্ছে হার্ড টেকনিক সো হার্ড টেকনিক এটার নাম এই জন্যই দেওয়া হয়েছে কারণ এটা হচ্ছে টি শার্টের মাঝখানে অথবা গার্মেন্টসের মাঝখানে একটা হার্ট শেপ আকার ধারণ করে সো হার্ট শেপ আকার ধারণ করার জন্য হার্টের যে ফিফটি পার্সেন্ট যে শেপ সেই শেপে আমাদের একটা মার্কার পেন দিয়ে আগে ড্র করে নিতে হবে যেটি হচ্ছে যে মার্কার পেনটা স্থায়ী কোনো মার্কার পেন হবে না মানে পরে ওয়াশ করলে যাতে মার্কার পেনের দাগটা আসলে উঠে যায় দেন আমরা হচ্ছে সে দাগ বরাবর একটা আমরা টাই করব টাই করার পরে সিকুয়েন্সিয়ালি আমরা হচ্ছে টাই আপ করব গার্মেন্টসটিকে সিকুয়েন্সিয়ালি টাই আপ করার পরে দেন আমরা আবার কালার নেব আমরা যে কালারটি করতে চাই সেই কালারটি আমরা নিতে পারি দেন প্রতিটি সেকশন আমরা এভাবে কালার করব এটি মেনুয়ালি করা যায় আবার কোথাও কোথাও টাই ডাইংটা কমার্শিয়ালি আসলে অ্যাডভান্স টেকনিক করেও করা হয় ফলো করে করা হয় সো আমাদের সবগুলো সেকশনের কালার আমরা আলাদা আলাদা ইউজ করতে পারি এটা যে যে যার ইচ্ছে মতো দুই পাশে হচ্ছে ডাইটা হচ্ছে দেওয়া হয় এবং এটা একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা নেটের উপরে আসলে ডাইংটা কন্ডাক্ট করা হয় যাতে প্রপারলি হচ্ছে ডাইংটা ফেব্রিকের মধ্যে পৌঁছে সো এটা ফুলফিলভাবে যাতে অ্যাবজর্ভ হয় এবং এটা যাতে সব জায়গায় রঙটা ছড়িয়ে যায় এই জন্য আসলে এটাকে আবার প্যাক করে রেখে দেওয়া হয় এটা মূলত ছয় থেকে আট আওয়ার রাখা হয় অথবা ওভার নাইট রাখলেও হয় দেন এটা হয়ে যাওয়ার পরে ডাইং হয়ে যাওয়ার পরে ওপেন করলে আমাদের হার্ড টেকনিকের ডাইটা টাই ডাইটা আসলে এরকম দেখায় এবং প্রতিটি প্রসেসের শেষে আমাদের মূলত রিন্স অ্যান্ড ওয়াশ করতে হয় যাতে অ্যাক্সেস যে কালারটা আছে সেটা যাতে উঠে যায় এটা ওয়াশ ফার্সনেসটা ভালো হয় সো আই ডাই টেকনিক আইস ডাই টেকনিক যেটি আছে সেটির ক্ষেত্রেও আমরা কিন্তু হোয়াইট টি শার্টই ইউজ করতেছি এখন পর্যন্ত কিন্তু রিভার্স ডাই টেকনিকের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একটা কালারফুল আমরা গার্মেন্টস ডাই করব তো আবার আমরা স্পাইরাল টেকনিকে যেভাবে আমরা বেঁধে নিয়েছিলাম সেভাবে বেঁধে নিয়েছি বেঁধে নেওয়ার পরে দেন আমরা চারপাশে এটাকে আইস দিয়ে এটাকে আমরা হচ্ছে ঢেকে দিচ্ছি আইস দিয়ে ঢেকে দেওয়ার পরে আমরা যে কালারটি করতে চাই সে কালারটি আমরা এখন দিব সেটা পাউডার আকারে দিব এর আগের যে কালারগুলো আমরা দিছিলাম সেটা হচ্ছে লিকুইড আকারে ছিল আসলে আইস তো হচ্ছে আপনার গলে যাবে যেহেতু এটা রুম টেম্পারেচারে করা হয় সো দেখা যায় আইসগুলো গলে যে আপনার পানি হয়ে দেন কালারটা হচ্ছে ডিজলভ হয়ে যায় সব জায়গায় সো এক্ষেত্রে লিকুইড কালার ইউজ করা হয় না এটা খেয়াল রাখতে হবে যে আই ডাই টেকনিকের ক্ষেত্রে আমাদের পাউডার ফর্মে কালারটাকে ইউজ করা হয় আমরা যে কালারগুলো করব সে কালারগুলো দিয়ে দেওয়া হয় দেন এটা হচ্ছে সার্টেন একটা টাইম পর্যন্ত অপেক্ষা করা হয় যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের আইসগুলো পুরোপুরি গলে পানিতে রূপান্তরিত না হয় হুম দেন আমাদের ফেব্রিকটা সরি গার্মেন্টসটা আমাদের 
एट लास्ट मैं शेषे हे एरक डिजाइन है रिवार्स डाय टेक्निकर क्षेत्र में मूलत हे प्रिभियलि कलर को एक गार्मेंट्स नहीं से गार्मेंट्स टीके पूर्व मत स्पाइर टेक्निके आईस डाय टेक्निके जो बेधे नहीं भावे बेधे नेब बेधे नारे रिवार्स डाय टेक्निके मूलत हे अपार एक सलभेंट यूज करलभेंटा हे कलर जे सलभेंट फ्री एजेंट यूज कर कलर टा के नष्ट कर दे एक्सिस्टिंग कलर का आ गार्मेंट्से से कलर की आसने ये रिभार्स नहीं आसार जो कलर टीके नष्ट कर दे प्रथम कलर चेन्जार जे रिएजेंट आता देवर पर रिन्स वाश कर रिन्स वाश करार पर हमारे गार्मेंट्सा देखते ए रकम है दें हे जो कोनो कलर दीते चाहिए आर गार्मेंट्सटी दें कलर हमारे एप्लै ये लिकुईड फर्मे अप्लाई सो खाल रखते हैं कौन टेक्निकर क्षेत्र आसले पाउडार फर्मे कलर एप्लाई हूँ टेक्निकर क्षेत्र ये हमें लिकुईड फर्मे अप्लाई हे सो लिकुईड फर्मे एप्लाई हलो एप्लै करारे गार्मेंट्स के आर हे अपना फुल्लि कलर की अबजर्व करार्जन ये एक समय देवा है समय ओभार नाइट देवा जो पे अथवा सिक्स टू एट आवर हम रेखे दीते हैं फाइनल प्रोडक्ट ए रकम है दें आबड़ी टेक्निक सीबड़ी टेक्निकर क्षेत्र आर हम ह्विट एक गार्मेंट्स यूज करी मूलत तो एखे जे भाव स्टेप बह स्टेप गार्मेंट्सा के सजान हे ठीक स्टेप बह स्टेप ना सजाले आसले पैटार्न अथवा डिजाइन फूले फुटे उठबे ना गार्मेंट्से सो ए हे कपड़ा के भाज कर दें हे अपना टाई कर टाई करारे ये हमारे जे सब टेक्निकर क्षेत्र एक नेट यूज कर यूज कर दें कलर हमारे ढेले देवा मूलत एक कलर यूज कर जेको एक कलर सार्टन टाइम पर्त वेट कर दें हे अपार जो टाई से रिमूव करारे मूलत ये डिजाइन टी पे थी टाइंग डिजाइन टी सो फाइनल रिन्स एंड वाश करारे अपने गार्मेंट्स टी ए रखम दादा एखे पाँच टी डिजाइन ही गार्मेंट्स देवा सो हमारे टाइडाई टेक्निक मूलत पाँचटा टेक्निक ही छो नेक्सट क्लस इनशाला बाकी टेक्निकगल अर्थात टेक् गार्मेंट्स डाइंग जो टाइडाई टेक्निकटा देखल एरपर जो टेक्निकगल आगू इनशाला देखो धन्यवाद असलकुम